హాయ్ ఫ్రెండ్స్ కేవలం పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో మాత్రమే పరిమితం అయ్యే టనెల్ ఎక్వేరియం ఇప్పుడు మన నెల్లూరులో ఎన్టీఆర్ నగర్లో అయితే స్టార్ట్ చేశారు ఇక్కడ మనం ప్రపంచంలో వేరు వేరు దేశాల్లో లభించే చేపలన్నీ కూడా ఒకే చోట చూడవచ్చు మీరు ఖచ్చితంగా అయితే ఈ ఎక్వేరియం చూసి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవ్వాలి నేనైతే అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇలా ఉంటుందని చాలామంది అయితే చెప్పడం వల్ల నేను వెళ్ళాను ఎంత బాగుందంటే అక్కడ ఆ ఫిషెస్ అసలు నేను ఇంటర్నెట్లోనో లేదా మూవీస్లో చూడటం తప్ప రియల్గా అయితే ఇంతవరకు అయితే నేనైతే చూడలేదు అన్ని రకాల ఫిషెస్ అయితే ఉన్నాయి అందులో కొన్ని నేను ఈరోజు మీకు చూపించి దాని గురించి అయితే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టికెట్ అయితే ఎయిటీ రూపీస్ అండి నార్మల్ డేస్ అంటే మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు అయితే ఎయిటీ రూపీస్ టికెట్ సాటర్డే సండే వచ్చి హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకున్నారు ఇది ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇందులో ఆ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే టనల్ ఎక్వేరియం మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఎగ్జిబిషన్ సంబంధించి జైంట్ వీల్ కానీ టోనాడో కానీ ఇంకా చాలా రకాలు అయితే ఉన్నాయి నెల్లూరులో అయితే ఇంత పెద్దగా హ్యూజ్గా పెట్టడం అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైము ఇది టిలాపియా ఫిష్ అండి ఇది ఇది ఫ్రెష్ వాటర్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఇది అంటే చెరువులు నదులు ఉంటాయి కదా ఇలాంటి చోట్ల మాత్రమే ఉంటుంది ఇది చిన్న చిన్న కాలువలు వాటర్లు ఉంటాయి వీటికి అమెరికాలో అయితే చాలా బాగా డిమాండ్ ఉంది అక్కడ బాగా తింటారు వీటిని ఇది టెట్రా ఫిష్ ఇది ఆఫ్రికా నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికాలో మాత్రమే దొరుకుతాయి ఇది వైట్ షార్క్ అండి ఇది ఇది మూడు నుంచి నాలుగు అంగుళాల దాకా పెరుగుతుంది మీరు అనుకున్నట్టు ఇది సముద్రంలో ఉండే షార్క్ కాదు ఇది కేవలం అక్వేరియం షార్క్ మాత్రం ఇది దీన్ని వైట్ షార్క్ అంటారు ఇది ఏంజిల్ ఫిష్ అండి ఇది ఏంజిల్ ఫిష్ అంటారు దీన్ని కొలంబియా పెరూ బ్రెజిల్ దేశాల్లో ఉండే నదుల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటితో పాటు అమెజాన్ నదిలో కూడా ఉంటాయి ఇవి ఈ రకం చేపల్లో రకరకాల రంగులు ఉంటాయి అందుకే ఇవి ఎక్కువ అక్వేరియంలో పెంచుతూ ఉంటారు ఈ ఫిష్ పేరు వైట్ ఆస్కార్ అంటారు ఇవి కూడా సౌత్ అమెరికా చైనా ఆస్ట్రేలియా ఇంకా మన ఇండియాలో కూడా దొరుకుతుంది అక్కడ లోకల్ మార్కెట్స్లో అయితే ఇవి డైలీ తినడానికి అయితే అమ్ముతారు రుచిగానే ఉండి ఉంటాయి లేకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు తింటారు ఊరినే వదులుతారా ఈ ఫిష్ పేరు టిన్ ఫాయిల్ ఇది దాదాపు అన్ని చేపలు సాధారణంగా చేపలు పాచి మొక్కలు తిని పెరుగుతాయి కదా ఇవి మొక్కలతో పాటు నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ కూడా తిరిగి పెరుగుతుంది అనమాట అంటే కీటకాలు చిన్న చిన్న చేపలు ఉంటాయి కదా వాటిని తిరిగి పెరుగుతాయి ఇవి ఇది పదహారు నుంచి పదహారు ఇంచెస్ వరకు పెరుగుతాయి కూడా ఈ ఫిష్ చూడండి చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది ఇది ఫ్లవర్ హార్న్ అని ఈ ఫ్లవర్ హార్న్ చేపలు న్యాచురల్గా పుట్టిన చేపలు కాదు ఇవి ఇది ఏంటంటే క్రాస్ బ్రీడ్ అనమాట అంటే మనిషి సృష్టించిన చేపలు ఇవి ఇందులో బ్లడ్ ప్యారెట్స్ అని రెడ్ డెవిల్స్ అని త్రీ స్పాట్స్ అని ఇంకో రెండు మూడు రకాల చేపలు ఉంటాయి ఇవన్నీ మనిషి సృష్టించినవే ఇవి ఇంట్లో ఉంటే అదృష్టం అని కొంతమంది కూడా ఫారెన్లో వాళ్ళ అక్వేరియంలో పెంచుకుంటూ ఉంటారు అటువంటి వాటర్ని వీటి ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే వీటి లైఫ్ స్పాన్ పెరిగే కొద్దీ బాడీలో కలర్స్ అన్నీ మారుతూ ఉంటాయి బ్లూ గౌరామి పేరు అయితే చాలా వెరైటీ వెరైటీగా ఉన్నాయి ఈ చేపలన్నీ కూడా ఇవి మనం సాధారణంగా అయితే మనం డిస్కవరీ ఛానల్లో వాటిలో చూస్తుంటాం మనం ఇది లైవ్లో చూడడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం మన నెల్లూరులో పెట్టడం అయితే చాలా మంచి విషయం ఇది చూడండి ఇది అబినియో జైంట్ గౌరామి అని ఇది ఒక రకం చేప ఇది ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది థాయిలాండ్ కంబోడియా వియత్నాం దేశాల్లో దొరికే ఫిష్ ఇది ఫ్రెష్ వాటర్లోనే పెరుగుతుంది వీటికి కొన్ని రకాల చేపలను చూస్తే వెంటనే చంపేస్తుంది అనమాట అది రెడ్ ఆస్కార్ ఈ ఈ చేపకి ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చిందో ఎట్లా మరి రెడ్ ఆస్కార్ అని పేరు పెట్టారు
ఇది జెబ్రా తెలాపియా అని ఇది ఒక రకం చేప ఇది వెస్ట్ ఆఫ్రికాలో దొరుకుతుంది అనమాట ఇది ఇది చాలా రేర్గా దొరికే చేప అనమాట ఇది వెస్ట్ ఆఫ్రికాలో మాత్రమే దొరుకుతుంది అయినా మనం మన నెల్లూరులో దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాం జీబ్రా మీద ఉండే వైట్ లైన్స్ బ్లాక్ లైన్స్ ఉండడం వల్ల దీనికి జీబ్రా అని పేరు పెట్టినట్టున్నారు ఇది అల్బేనియో వైట్ షార్క్ దీని పేరు ఇది థాయిలాండ్ కంబోడియా వియత్నాం దేశాలలో దొరికే ఫిష్ అనమాట ఇది ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటుంది అండ్ ఇది పెరిగే కొద్దీ పెద్ద ఫిష్ అనమాట చాలా పెద్ద అవుతుంది ఫిష్ చూసారు అది గోల్డెన్ ఫిష్ ఇది గోల్డ్ కలర్లో ఉండడం వల్ల దానికి గోల్డెన్ ఫిష్ అని పేరు పెట్టినట్టున్నారు దీని పేరు కబుత కోయి కార్ప్ అని ఇది ఒక రకం చేప ఇది ఏంటంటే చేపలన్నీ చూడడానికి ఒకే రకంగా ఉంటాయి కానీ ఒకే జాతిలో ఫిష్లో ఉండే కలర్స్ వేరు వేరుగా ఉంటాయి అనమాట దీని స్పెషాలిటీ ఇది ఇది టైగర్ ఆస్కార్ ఇది దీని పేరు టైగర్ ఆస్కార్ ఇవి మనుషుల కదలికలను గమనిస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఇవి పెరిగే కొద్దీ వాటి రంగు ఇంకా వైబ్రెంట్గా కనిపిస్తుంటాయి వీటికి పెద్ద కళ్ళు పెద్ద నోరు పెద్ద చెవులు ఉంటాయి ఇది సక్కర్ ఫిష్ అండి ఇది ఇది సక్కర్ ఫిష్ అంటారు ఇవి నార్త్ అమెరికాలో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి ఇవి ఇవి నీటి అడుగులో మాత్రమే ఉంటాయి అంటే పైకి రావన్నమాట ఎందుకు రావంటే పైకి వచ్చి మనుషులు పట్టుకుని తినేస్తారు కదా కాబట్టి పైకి రావేమో మరి ఇది మోరే ఈల్ ఫిష్ దీని పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సముద్రంలో అడుగు భాగంలో ఉంటుంది ఇది దీనికి ఉండే పళ్ళు చాలా పదునుగా ఉంటాయి కీటకాలను అవి వాటిని తిని పెరుగుతుంది ఇది ఈ స్టార్ ఫిష్ అంటే ఇది స్టార్ షేప్లో ఉంటాయి కాబట్టి స్టార్ ఫిష్ ఇది ఫుగు ఫిష్ వీటి పేరు ఫుగు ఫిష్ అంటారు చూడడానికి రంగులు రంగులుగా చాలా వెరైటీగా ఉంది వీటిని స్టోన్ ఫిష్ అంటారు చూడంగానే స్టోన్ లా ఉంటుంది ఇది కాబట్టి దీన్ని స్టోన్ ఫిష్ అంటారు ఇది బేబీ వేల్ వీటిని క్లౌన్ ఫిష్ లేదా అనెమోన్ ఫిష్ అని అంటారు దీని లైఫ్ స్పాన్ వచ్చి సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఇవి పెరుగుతాయి ఈ ఫిష్ పేరు రెడ్ ప్యారెట్ ఇవి మనిషి చేత సృష్టించబడిన చేపలు ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఇది హైబ్రిడ్ చేపలని ఇవి కూడా అట్లాంటివి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో వీటిని క్లోన్ చేసి సృష్టించారు వీటి లైఫ్ స్పాన్ వచ్చి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇవి బతుకుతాయి
దీని పేరు వరాండో గోల్డ్ వరాండా గోల్డ్ ఫిష్ ఇది ఇది చైనాలో దొరికే చేప దీని పెరుగుదల తలలో మాత్రమే ఉంటుంది బాడీ పెరగదు దీనికి తల మాత్రమే పెరుగుతుంది అంటే పెరిగే కొద్దీ తల పెద్దదిగా అవుతుంది అనమాట ఇది వచ్చి రెడ్ క్యాప్ వరాండో చేప ఇది రెడ్ క్యాప్ వరాండో దీని తల మీద ఒక టోపీ లాగా ఉంటుంది ఆ టోపీ ఉండడం వల్ల అది రెడ్ కలర్లో ఉండటం వల్ల దీనికి రెడ్ క్యాప్ అని పేరు పెట్టినట్టున్నారు ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ నేను లోపలికి వెళ్ళారంటే అసలు టనల్ ఎక్వేరియం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఇవి వేయకుండా వెళ్తూ ఉంటే మన చుట్టూరు మొత్తం ఫిషెసే ఉంటాయన్నమాట ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది అయితే మీరు తల ఎటు తిప్పినా కూడా అక్కడ ఒక చేప ఉంటుంది మీరు నెల్లూరు వాళ్ళు కానీ అయి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఎక్వేరియం మాత్రం ఒకసారి అయితే విజిట్ చేయండి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్ని తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళైతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు చాలా అసలు ఎంత వెరైటీ అంటే అన్ని వెరైటీ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు సముద్రంలో దొరికే వెరైటీ ఆఫ్ ఫిషెస్ అన్నీ ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ని అడిగాను ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అని వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇంకా టూ మంత్స్ వరకు ఉంటుందని చెప్పారు సో ఈ టూ మంత్స్ లోపు మీరు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు ఒకసారి ఖచ్చితంగా అయితే విజిట్ చేయండి అలిగేటర్ గార్ దీని పేరు అలిగేటర్ గార్ అంటే ఈ చేప నోరు ఏంటంటే ముసలికి ఉంటుంది కదా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది చూడడానికి ఈ ఎక్వేరియం ఫిస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిబిషన్ అయితే లోపల అసలు చాలా బాగుంది పిల్లలు ఆడుకోవడానికి చాలా వెరైటీ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి లోపల అవన్నీ కవర్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ మొబైల్లో బ్యాటరీ అనేది కంప్లీట్గా అయిపోయింది సో మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది లేకపోతే మొత్తం కవర్ చేద్దాం అనుకున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే 
లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అప్పుడే నేను ఎలాంటి వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది థ్యాంక్ యూ